どうもですドキドキンチャンネルドキンです今回は、まあ、18周年福袋に入ってるですね真田幸村と小松姫、まあ、どちらか取れるのがあるんですけど小松姫の方のダメージ検証の方をやっていきたいと思いますまああの今更なんですけど、まあ、まだですねどちらを取ろうか悩んでる方がいらっしゃったりまあ、まだあの福袋を買おうか買わないか悩んでる方がいたらですね、まあ、何かの参考にしていただければ嬉しいかなと思いますそれでは行くまずはですね心霊度レベル10のステータスの方から見ていきたいと思います金枠のコスト7の武芸になりますそしてあの武器種の方がですね刀剣になりますので、まあ、一刀流を入れると気合削りもできるということになりますそしてあのステータスの方が、まあ、生命2万3724気合1万5746うんまあ高いとかいうことはないですねでまあ腕力がまあ2128うんそしてまあ魅力が1997ということなのでうんまあそれもまあ高くはないですねなのでまあ英傑とまあ絆を結びたいっていうほどのことではないんですけどまあ他の英傑と比べてみるとですねこういった形になりますまあこちらはですねあの心霊度レベル10のえまあ数値になるんですけどまずは生命ですねあの2万3724っていうことなのでもう結構下の方になりますよね、えーありました2万7724、えーまあ、左の数字は52になってるので、えー、マイナス4引いて、まあ、48ぐらいですね48っていうのもあれですけど<笑>まああのー、まあ普通ぐらいですねただまあ生命は高くはないですねまあ上、まあ、下に端まあ,はでし、まあどうですかねまあ上いっぱいいますので、まあ、生命はあんまり高くないと。そしてあの腕力ですね、まあ、腕力はやっぱ普通の真田幸村が2610で1位なんですけど、えー、まあいました、えー、小松姫2128こちらがですね18位ですかねでまあ上にはまあ政宗浅井とか宇治安とかいるんですけどまあ下にもまあねこんな感じでいるんですけどまあ、腕力も高くはない、まあ、高くはないですよねそれだったらこの前の森蘭丸ですね1200コインで買えたやつがまあ2367なのでまあ絆を結ぶっていうほどではないですよねあとまあ魅力ですねちょっと高いなと思ったのが、まあ、魅力が一番上はまあ福袋の濃姫になるんですけどえー、ここいましたね、16から引くで、13位、14位、まあ,あ、そのくらいですね、あの一応あの魅力1997って、まあ、こんな感じなんですけど、まあ,あ、コスト6にです、まあ、下の方も行っても、まあまあまあなんですよね、<笑>ちょっとあれかな、ただ、まあ、上の方に、まあ、石川和正とかが2366、そしてあの内藤さんですね、これコスト6なんですけど、2358っていますので、まあ、小松姫を、まあ、限界突破4にして、まあ、絆を結ぶというほどではないということになります。そして、あの気になる固有技能の方がですね、昭和脱命劇、気合消費の方が3936。これはですね最大気合の 25% 使いますで内容の方が、えー、蓄積値を3倍に増幅して放出する近接攻撃を行い味方全体を回復する、まあ、あの簡単に説明すると、まあ、敵単体を殴りつつ、えー、味方全体を回復するとまたあの武芸になりますので、まあ、蓄積値というのが1万まで貯めれますのでまあ、3倍にするということなので、まあ、もし1万貯まってたらプラス3万のダメージを上乗せして、まあ、敵単体を殴れることができるという感じになりますなので、あのー、今回の、まあ、検証の方はですね敵単体に、まあ、どれぐらいのダメージが出て、まあ、味方全体がどれぐらい回復するのかを、えー、見ていただきたいなと思います、まあ、検証を行うところはですねいつもの安土の鎧、まあ、鍛冶屋でやりたいなと思います
であの獅子なしでですねまずは素のダメージと、まあ、回復を見ていきたいなと思います、まあ、モーションも気になるとこなんですけど、まあ、ウエイトの方はちょっと遅いですね、まあ、バーの長さは、えーまあ、ちょっと長いかなぐらいですねさあダメージの方は、えー、3万1166そして、えー、回復の方がですね、えーまあ、2118という感じになっておりますただですねもう夏ですね<笑>まあやっぱりあの水着がいい感じで、えー、2発目ですまあ,あのこれをですね何度も見せるのもあれなのでペロンペロンペロンペロンペロンということで5回分の回復量とダメージの方、まあ、平均値の方を出したいと思いますまず回復量の平均値の方が5回分で2222という感じになりましたのでだい、まあ、大体2200前後回復するんじゃないかなと思いますそしてダメージの方がですね、まあ、5回分の平均値の方がですね3万520という形になりましたので、まあ、大体あの3万前後ぐらいですねダメージが出せるんじゃないかなと思いますうーんなのでまあどうなんですかね、まあ、回復量もですね、まあ、1000とか1500だと低いんですけど、まあ、2200前後、まあ、4000とか回復するわけではないので、まあ、大体間ぐらいなんですよねそしてあの気合消費の方も 25% ということなので、まあ、これがですね気合消費 30%35% ーになるとですね結構ガス欠になるんですけどまあ、逆にあの気合消費がまあ 15% とか 20% であればかなり使いやすいんですけどまあ実際あの 25% 使うということなのでまあこれもちょっと間なんですよねそしてあのダメージのまあ3万520これはですねまあ弱くはないですよ弱くはないんですけどまあめちゃめちゃ強いかって言われるとですねそこまではないとは思いますのでまああの他の単体物理英傑と比べてみてですねまあ、どれぐらいの強さなのかというのをですねちょっと見ていきたいなと思いますでこちらの数値の方がですねいつもドキンがやってるですねダメージ検証という形で、まあ、5回分の平均値を出してるんですけど、まあ、内容の方がですね能楽の獅子ありで、まあ、検機なしで出しています、まあ、あの1位のですね森蘭丸、まあ、4万6800っていうのはですねちょっとぶっ飛んで強かったんですけどまあ、あの注目するのは6位ですね、銀枠のコスト6の小松姫が、まあ、3万8000円ぐらいなんで、まあ、これより強いか弱いかぐらいでですね、まあ、強さ分かるんじゃないかなと思いますそれでは早速やっていきたいと思いますまあ言うても殴った後にですね全体回復もついてますので、まあ、何もかもが強いっていうわけにはいかないと思うんですけど一発目3万9843、2発目4万192、4万出ましたね、3発目3万8802と、そして4発目ですね3万7108、そして5発目3万8845ということで5発殴った時の平均が。3万8958となりましたなのでまあ左の表を見るとですね、まあ、あの6位の小松姫が3万8000なので、まあ、あのコスト6の小松姫と同等の強さかもしくはちょっと強いかくらいの、まあ、服部半蔵ぐらいのダメージ出るんじゃないかなと、まあ、全体でまあ5位6位の、えー、まあ強さなんじゃないかなと思いますただこの小松姫まあ可愛い顔して水着着てるんですけど、まあ、蓄積を3倍にして放出することができるということなので、まあ、蓄積を1万貯めた状態でですね、えー、殴ってみたいなと思います、まあ、あの武芸になりますので、まあ、あの武芸の技能の方にですね10年1件ですねこちらですねこちらを1回することによって蓄積5000貯めれますので、まあ、こちらをですね2回やった後殴ってみたいいなと思いますちょっと10年一見、まあ、ちょっと読み方合ってるか分かんないんですけど、そこのところはご了承していただきたいなと。それでは、えー、いきたいと思います。ちょっと待ってくださいね
40秒から打つようにしてるんでさあこの辺でいいかな行ってこいあもう一回行っちゃったまあ3回してもまあ限度があの1万なので、えー、一緒と思いますすいませんそれではいきますさあ行ってこい、まあ、上と遅いですけどね元気も出てペロンということで8万1667まあ、やはりあの蓄積1万貯めた状態でまあ3倍放出しますのでまあ結構なダメージ、まあ、これ獅子があるんでですね8万1000出てるんですけど、まあ、あの素の状態でもですねまあ6万以上はダメージ出せるんじゃないかなと、まあ、蓄積1万あった場合ですねやっぱ強いんじゃないかなと思いますそして最後にですねだったら陰陽ああ寺さんの式玉5ですね 1.8 倍になりますそしてあの激戦も入れてですね、まあ、蓄積を1万貯めた状態で殴ったらもっとダメージ出せるんじゃないかなと思いまして、まあ、これをですね最後の検証にしたいと思います、まあ、あの式玉5を貯めるまでですね結構時間かかりますのでここは飛ばしたいと思いますそれでは、えー、玉5個貯まりましたのでまず陰陽師さんの玉5ですねそしてあの能楽の激戦を入れてですねさあ小松姫殴りたいと思いますさあ行ってこいさあどうだ元気出ましたねんダメージの方が8万1616ということでですねやはりですね、えー、まあ銀枠の小松姫ですねそちらもですね確かあの8万ちょっとでキャップみたいな感じでかかってましたのでまあ、あの今回の小松姫もですね、まあ、8万ちょっとがですねキャップに届くんじゃないかなという感じになりました。ということで、まあ、今回のですね18周年福袋の小松姫まとめを申し上げますと小松姫コスト7の武芸で、まあ、1つ5000コインですねそしてあのステータスの方はですね、まあ、どれも普通なんですよね。なのでまあ絆には向かないかなという感じですダメージの方がまあ素で3万520まあ大体3万前後ぐらい出せるんじゃないかなと思いますただあの敵を倒した時にですね蓄積を貯めたりまあ技能でですね10年一見みたいな形で蓄積を貯めればですねその蓄積の3倍をですねプラスアルファで乗せてダメージが出せるという形になりますそしてあのドキンのいつものやってるですね検証をやってるとですね死者ありでまあ3万9000ぐらいだったのでまあこれはですね単体英傑のまあ5位から6位ぐらいの強さとなっておりますそして全体回復の方がですね大体2200前後という感じになってますけどまあもしですね攻撃を透かされた場合はですねもちろん回復しないんでですねそこのところはですね気をつけていただきたいなと思いますそしてあのウエイトの方がですね、車回りで4ですね、まあ、射程の陣ですね、緑三角ですね。まあ、この4っていう数字はですね、まあ、例えばですね、北条氏康であれば上戸と2と、で三好長慶であれば3と、そしてあの伊達政宗であれば5なので、まあ、伊達政宗よりは早い。ただまあ、氏康とか三好より遅いという感じなので、うん、まあ普通ぐらいですかね、えー、そう思っていただければいいんじゃないかなと思いますそしてあの一番最後がですね大事なんじゃないかなと思います、えー、もう水着がたまらんということでですね、まあ、この水着で、えー、まあ5000コインを払うか払わないかという感じになるんじゃないかなと<笑>勝手に思ってますけどどうでしょうか、うんまあ、なのでどうですかねまああのー殴りながら全体回復できますのでまああの回復位置じゃちょっときついなとかいう敵ですね、えー、そういった時にはですねまああの回復2で、えー、まあ小松姫を入れておけばですね、まあ、殴りながら、まあ、全体回復もまあ2200前後してくれますのでまあ少し回復は追いついてなおかつあの殴っていきますので、えー、早く倒せるみたいな。感じでまあ使うのかなという感じなのでまあこれに似たですね英傑がですね今川義元ですかねまあ今川義元もですね単体にまあ術攻撃になるんですけどえまあ術攻撃しながら
、まあ、全体回復、まあ、今川義元は2500ぐらい回復するんですかねプラス青三角もつきますので、まあ、一緒っていうことではないんですけど、まあ、今川義元持ってる方はですねうんまあそこまでいらないかなとは思うんですけどえ、まあ、殴りながらえ、まあ、全体回復持ってないという方はですね、まあ、持っておいても、えーまあ、どうですかね、まあ、出すと水着なんでですね持っておいても目の抱擁としてですねいいんじゃないかなと思います。ということで、えー、今回、えー、小松井目のダメージ検証動画でした。まあ、福袋のですね、えー、もう一体の、えー、真田幸村の方も、えー、動画上げてますので、まあ、もしかしたら B 地区問題でですね、えー、ちょっと遅れてるかもしれないですけど、真田幸村の方も、えー、気になるなという方はですね、そちらの方も見ていただければ嬉しいかなと思います。長時間ご視聴ありがとうございました。それではまたお会いいたしましょう。バイバイキーン